സ്വാഗതം ചെയ്ത യാക്കോബായ സഭ എന്നാൽ ബില്ലിലെ ഭേദഗതികളിൽ സഭയ്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ആശങ്കയുണ്ടെന്നും സഭാ വക്താവ് ഡോക്ടർ കുര്യാക്കോസ് തിയോഫിലോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത പറഞ്ഞു ആ ബില്ല് ഇന്ന് ഭേദഗതികളോടെ അത് പാസ്സായി ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവൺമെന്റിനോടും അതിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ളതായ നന്ദി ആദ്യമേ തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭേദഗതികളിൽ ചില ആശങ്കകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് സർക്കാർ പാസ്സാക്കിയ സെമിത്തേരി ബില്ലിനെതിരെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഖേദകരമായ സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പി ആർ ഒ ജോൺസ് എബ്രഹാം കോനാട്ട് പറഞ്ഞു നിയമവിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ലഭിച്ച ശേഷം നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും ബില്ലിൽ അവ്യക്തത ഉണ്ടെന്നും ഓർത്തഡോക്സ് സഭ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഖേദകരമായിട്ടുള്ള പല സമയങ്ങളും അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് ബില്ലിന് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല അതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതിന് എതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ള ലീഗൽ ഒപ്പിയൊന്നും എടുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്യും ബില്ലിലെ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ബില്ലിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഔദ്യോഗികമായ ആ ചുമതലയുള്ള നിയമിക്കപ്പെട്ട ആരുമില്ല പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ വിജിലൻസ് ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് കാട്ടി രണ്ട് ദിവസത്തിനകം നോട്ടീസ് നൽകാനാണ് വിജിലൻസിന്റെ തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് മുന്നോടിയായി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ പരമാവധി തെളിവുകൾ അന്വേഷണ സംഘം സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് എം എൽ എക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ അനുമതി തേടി ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് വിജിലൻസ് നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ നേരത്തെ ഗവർണറുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനാൽ എം എൽ എയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് സ്പീക്കറുടെ പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമാണ് നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഉടൻ നോട്ടീസ് നൽകാനാണ് വിജിലൻസിന്റെ തീരുമാനം പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരിക്കെ കരാർ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി കരാർ കമ്പനിക്ക് മുൻകൂറായി എട്ട് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചുവെന്നാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായ പ്രധാന ആരോപണം പ്രീബിഡ് യോഗ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി തുക മുൻകൂർ അനുവദിച്ചത് മന്ത്രിയായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണെന്ന് മുൻ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറിയും കേസിലെ നാലാം പ്രതിയുമായ ടി ഒ സൂരജ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ഒപ്പിട്ട നൂറ്റി നാൽപ്പത് രേഖകൾ അഴിമതിക്ക് തെളിവായി വിജിലൻസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലം നിർമ്മാണത്തിലെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും മന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിന്റെയും കേരള റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് കോർപ്പറേഷന്റെയും ഫയലുകൾ മന്ത്രി കണ്ടിരുന്നു ഒപ്പം സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളുടെ മിനിറ്റ്സിൽ മന്ത്രിയുടെ ഒപ്പുണ്ടെന്നും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകാൻ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാനാണ് വിജിലൻസിന്റെ തീരുമാനം അതേസമയം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചാലുടൻ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിവരം ഇതിനിടെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായും സൂചനയുണ്ട് പാലം നിർമ്മാണ കാലയളവിൽ പ്രതികളുടെ സ്വത്തുക്കളിലുണ്ടായ വർധനവിനെക്കുറിച്ചും വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിന്റെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കോടികളുടെ സ്വത്തുക്കൾ വകമാറ്റിയെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ചും വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ